সরি অনেক রাত হয়ে গেছে ইম্পর্টেন্ট একটা কল ছিল তাই শেষ করে আসতে হবে जीवन संगी जीवन संगी मान हम के चेना जाना दूजे मध्य भलो लगा ठीक मत चीनी ना जानी ना तो समय प्रयोजन सामलान सम्भव ना तुम पुरो संसार देखे रखते चाबी ट सम्पद तुम्हारे तुम्हें मर्यादा रक्षा करो मन हेमार असुस्थतार कारण सर फेला हल एक क्ज कर भलो एक दिन देखे आत्मय स्वजन सबा के लिए बोबा टा सर फेल दरकार नहीं जीवन कठिन पथ चिकित्सा चले जाब আজকের পর হয়তো আর আমাকে আসতেই হবে না কারো জন্য কেউ সুস্থ হয়ে ওঠেনি শোন ভাই আপনি আপনার ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করেন আমার খাওয়া শেষ উঠলাম নাস্তার টেবিলে চা না খেয়ে চলে গেলে তাই তোমার চা নিয়ে देखो আমি নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করি এখন তো আমি এসেছি 
এখন থেকে তোমার সব কাজ আমি করে দিব আমার সব কিছু আমি আমার মতো করে রাখতে চাই তুমি বরং মায়ের খেয়াল রেখো দুপুরে লাঞ্চ করতে বাসায় আসবে না বাইরে লাঞ্চ করব পুষ্পিতা শোনো তোমার আমার সম্পর্ক যাই হোক বাবা মা যাতে কোনো কিছুতেই বুঝতে না পারে কথাটা মনে রাখো ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না नियमित विश्राम नियमित औषध खाओ तब सुस्थ कदिन आगे ना तुम मृत्यु मुख थे फिर एले खाओ 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 हमारे सात जन मेर भाग्य तुम्हार मत एम एक स्वामी पे तुम्हार भलोबाशा जमेर घर थे फिर एस आल्ला तला मद पाल्टे तुम्हार बुके आ फिर दिए ग उन्नी भलोक तुम्हें छाड़ा बाचते पर बोल कि बोलते चाहिए अच्छा ओलि के कम अन्न मनुष्क देखा चिल ना चिंता कर सब ठीक कथा <laughs> रेडी तुम भूले जो ना तुम पार्टनार तुम वेतन भुक्त कर्मचारी रोज कखनी जस्ट बोले लाच मीटिंग सो प्रोजेक्ट रेडी करते आज एक बसि व्यस्त मन हम तुम प्रोजेक्ट रेडी देखाओ प्रोजेक्ट देखाते बिकज लाच जरूरी क्या आज कथा
Ma? Ma? Mama? Apna ushut khao shama hoya chhe. Kichu khe nini? Tumhi eta kach koro bho, Ma. Oli ke eta phone koro. Bolo baas hai ashte. Dupur hamra akshate shabai khabo. Ki holo bho, Ma? Um, na Ma, kichu na. আপনার ছেলে বলছিল লাঞ্চের পর নাকি তার একটা মিটিং আছে তাই সে বাইরে থেকে লাঞ্চ করে নেবে ঠিক আছে মিটিং তো লাঞ্চের পরে দুপুরে এসে আমাদের সাথে খাক খাওয়া শেষে অফিস আবার ফিরে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলছি বসছি আচ্ছা হ্যালো কয়েকজন লোক একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে দিয়ে বলবে যে কাল থেকে তোমরা স্বামী স্ত্রী এখানে দুটি মানুষের পছন্দ অপছন্দ ইচ্ছা অনিচ্ছা ভালো লাগা ভালোবাসা এরকম অনেক ব্যাপার থাকে একসাথে চলতে চলতে সবই হয়ে যায় ভালোবাসাও আমার বৌমার সেবা যত্নে তো আমি আবার নতুন করে জীবন পেয়েছি এত লক্ষ্মী একটা বৌমা আমাকে উপহার দেওয়ার জন্য শোন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে থ্যাংকস বলে কোনো শব্দ নেই 
ওলি বলো মা বৌমা সারাটা দিন বাসায় বসে থাকতে থাকতে বোরিং হয়ে যায় আর তোর অসুস্থ মার সেবা করতে করতে তো বৌমার সকালাত সব ভুলে গেছে আমার তো মনে হয় তোকে কিছু বলেও না ভালো মন্দ আর তুই তো আর একটা ফাঁকি বাজ কাজের অজুহাত দিয়ে বেড়াচ্ছিস এক কাজ কর কটা দিনের জন্য বৌমাকে নিয়ে ঘুরে আয় সময় কোথায় মা বৌমার জন্য সময় বের করতে হবে ওকে চেষ্টা করব মা এখন অফিসে যাই সময় হয়ে গেছে শোন আজকে একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিস কেন মা ঘরের কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে তুই অফিস থেকে ফিরে বৌমাকে নিয়ে শপিং এ যাবি আচ্ছা চেষ্টা করব যাই মা বসে বউ বৌমা আমার ছেলেটা একটু কাজ পাগল তুমি মন খারাপ করো না সোনা না মা ম্যানেজ করে নিও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য সংসারের প্রতি দায়িত্ব ওর কিছুই জানা নেই তুমি ওকে বুঝিয়ে নিও না হলে এভাবেই চলতে থাকবে মা আপনি খামাকে টেনশন করছেন ও আমার দিকে অনেক খেয়াল রাখে আর ও তো আসলে কাজ অনেক ব্যস্ত থাকে হুম হয়েছে হয়েছে আর বলতে হবে না আমার ছেলে তো আমি খুব ভালো করেই চিনি নিজের স্বামীর প্রশংসা এত বলতে হবে না ও ভালো কথা তুমি এক কাজ করো আজকে দুপুরে লাঞ্চটা নিয়ে অফিসে চলে যাও দুজনে লাঞ্চ করে তারপরে শপিং এ যাও আচ্ছা ঠিক আছে মা আমি ভাবতে পারছি না আমি তো পাগল হয়ে যাব কি করব আমি আর কতদিন নিজের কাছ থেকে নিজেকে পালিয়ে বেড়াবো আমি আর পালিয়ে বেড়াতে হবে না হ্যাঁ রোস তুমি আমার জন্য কষ্ট পাচ্ছ আর আমিও তোমাকে কষ্ট দিয়ে সুখে নেই বাবা মাকে কিছুই বলতে পারিনি এতদিন শুধু মায়ের কথা চিন্তা করে এখনই বা কি করতে পারবে যা অনেক আগে করা উচিত ছিল এখন আর তা সম্ভব নয় অলি কেন সম্ভব নয় রোজ আমি তোমাকে না পেয়ে শাস্তি পাওয়ার চেয়ে বাবা মাকে বলে একটু সময়ের শাস্তি আমি মেনে নিতে পারবো শাস্তি কেন বলছো বিয়ে করেছ স্ত্রীকে মেনে নিয়ে সংসার করো রোজ তুই খুব ভালো করে জানো আমি ঘর সংসার করার জন্য বিয়ে করিনি শুধুমাত্র মায়ের মমস অবস্থায় মায়ের দিয়ে কথাটা রেখেছি এখন মাকে কি বলবে সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও আপনাদের সাইড রুমটা কোথায় জি ম্যাম কাকে করছেন কার কাছে যাবেন আমি মিসেস ওলি ও স্যার এখন ভাবে এতো সাইড রুমে পাশে আমি এগিয়ে দিই না না ইস ওকে আপনি আপনার কাচমেন জাস্ট রুমটা একটু দেখিয়ে দিন ও আচ্ছা এই সাইড থেকে চলে যান থ্যাঙ্ক ইউ ওকে ভাবে তুমি বলবে আর পুষ্পিতা সবকিছু মেনে নিয়ে তোমার জীবনকে সরে দাঁড়াবে এ হয় না আপা এ হতে পারে না আমি তোমাদের জীবনে এত বড় বাধা হতে পারি না তোমার আমার জীবনে পুষ্পিতা একটা বাধা আমি বাধাটাকে সরিয়ে নিতে চাই কে আপনি বিনা অনুমতিতে এখানে ঢুকে পড়েছেন তুমি এখানে তোমার জন্য লাঞ্চ নিয়ে এসেছি রোজ ও পুষ্পিতা আমার হ্যালো লাঞ্চ নিয়ে অফিসে আসবে আমাকে ফোন করলেই তো পারতে প্রয়োজন হলে আসতে বলতাম সরি আমি আপনাকে চিনতে পারিনি না আমি সরি তোমাদের পারমিশন না নিয়ে তোমাদের রুমে চলে এলাম পুষ্পিতা আমি আপনার হাজবেন্ডের বিজনেস পার্টনার আর আপনি তার এনওয়ে এই অফিসে সবখানে যার আপনার অধিকার আছে তোমরা লাঞ্চ করে নাও তুমি তো লাঞ্চ করনি চলো আমরা একসাথে লাঞ্চ করি ও লিপে পুষ্পিতা কষ্ট করে তোমার জন্য রান্না করে নিয়ে এসেছে আপনিও খাবেন ওলি এতবার করে যেহেতু বলছে একসাথে খেয়ে নিন তবে কি 
ওলে রোজকে ভালোবাসে আর সে কারণে আমাকে দিনের পর দিন দূরে সরিয়ে রাখছে তাই যদি হবে তবে ওলি আমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করলো কেন কি বাবার কথা মনে পড়ছে যদি খুব বেশি মিস করে থাকো তাহলে ঘুরে আসতে পারো তুমি কেন আমাকে পছন্দ করো না কেন দেখো কাল সকালে আমার অফিস আছে সময় ঘুমাতে হবে তুমি কিন্তু আমার প্রশ্ন তো দাওনি তোমার ভাবনা তুমি আসলে কি চাও হ্যাঁ তুমি তাহলে আমাকে কেন বিয়ে করতে গিয়েছো আমি কালকে সব ক্লিয়ার বলে দিয়েছি ও তোমার ব্যাপারে আর কিচ্ছু জানতে চাইবে না তুমি যত সহজে ভাবছো বিষয়টা পুষ্পিতা এত সহজে মানবে বলে আমার মনে হয় না কেন মানবে না আমি তোকে ভালোবাসি না ও কেন আমার জীবনে থাকবে কারণ বাঙালি মেয়েরা স্বামীর সকল অন্যায় অত্যাচার মেনে নিয়েও স্বামীর সংসারই পড়ে থাকে কিন্তু আমি তো ওকে স্ত্রী হিসেবে মানি না তুমি না মানলেও সমাজের চোখে শ্বেতমা স্ত্রী আইন তো শ্বেতমার স্ত্রী ধর্ম মতে শ্বেতমা স্ত্রী আমি কিচ্ছু মানি না আমি আজই মাকে বলে দেব আমি তোমাকে ভালোবাসি ওর সাথে আমি একই ছাদের নিচে থাকি ঠিকই কিন্তু ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই দেখো অলি আমি তোমাকে ভালোবাসি বলেই এতটা ছাদ দিয়েছি একা একা সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছি যা অন্য কোনো মেয়ে সহ্য করতে পারবে না কিন্তু অলি বিশেষ করো আমি সহ্য করতে পারছি না আমাকে পারতেই হবে এত সহজে হার মানলে বিয়ের মতো পবিত্র সম্পর্কে উপর থেকে সবার আস্থা হারিয়ে যাবে সভ্য সমাজটা অসভ্যতার রসাতলে হারিয়ে যাবে আমি আমার সংসার বাঁচা বলি আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনব আমাকে যে পারতেই হবে আচ্ছা তোমার হাতে কাছে শেষ হলে তোমার রুমে আসো তুমি তো কাজের চাপে ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করো না হাত মুখ ধুয়ে আসো তোমার জন্য খাবার রেডি করি ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু মজা পাবে না তার আগে বলো তুমি অফিসে কেন এসছো আমি তোমার বিয়ে করা স্ত্রী তোমার অফিসে আসতে নিশ্চয় আমার পারমিশন লাগবে না কিসের স্ত্রী আমি তোমাকে স্ত্রীর অধিকার দিয়েছি 
আমি তোমাকে স্ত্রীর অধিকার দেইনি কোনোদিন দিব না অধিকার তো নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই তুমি যখন আমাকে স্ত্রী হিসেবে কবুল করেছো সে তো তোমার দেহ মন বাড়ি ঘর অফিস সবকিছুই আমাকে অধিকার দিয়েছো তুমি কি মানে জোর করে আমার স্ত্রী হবে হ্যাঁ জোর করব কেন মধুর সম্পর্ক আমাদের বিনেশুতুর মালায় কথা একটুক বন্ধন রোজ ওখানে দাঁড়িয়ে কেন এসো আমাদের সাথে লাঞ্চ করবে না মানে আসলে আমি নতুন প্রজেক্টের প্ল্যানটা দেখার জন্য আসলাম তুমি লাঞ্চ করো আরে এসো না তুমি আমাদের বিজনেস পার্টনার আমাদের সাথে লাঞ্চ করতেই পারো আর আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি তুমি বোঝো না এই তুমি বোঝো না তোমাকে আমার ভালো লাগে না বারবার কেন ডিস্টার্ব করো ভালো যদি নাই লাগে তাহলে বিয়ে কেন করলে হুম তোমাকে তো কেউ জোর করে বিয়ে করতে পারেনি তুমি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছো বিয়ে তোমার কাছে কি ছেলে গেলা ইচ্ছে করলাম বিয়ে করলাম আর ইচ্ছে না হলো ছুড়ে ফেলে দিলাম হ্যাঁ আমার ভুল হয়েছে এখন তুমি যাও বেরিয়ে যাও আমার থেকে আমি তোমার সাথে থাকতে চাই না আমি রোজকে ভালোবাসি তুমি চলে যাও তো যাও না রোজকে গিয়ে বিয়ে করো সেই সাহস তো তোমার মধ্যে নেই फिर কতদিন যাবো খেয়াল করেছি বৌমা কেমন জানি অন্য মনস্ক হয়ে থাকে কিছু জানতে চাইলে প্রসঙ্গ উল্টে ফেলে আজ আমি বুঝতে পেরেছি না হলে বৌমা কেন ঘর থেকে বের হবে বিয়ের পরে ওর বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে চলে আসে তার স্বামীর সংসারে এবং সেখানে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসী যে মানুষটি হয় সে হলো তার স্বামী হয়েছে তুমি কাকে বুঝাও 
এখনো বসে আছিস কেন আমি কিচ্ছু জানতে চাই না যেখান থেকে পারিস বৌমাকে বাড়িতে নিয়ে ঠিক আছে যাচ্ছে তুমি ভাবতে পারো বৌমা কাকে না বলে চলে গেছে যা মানে তুমিও বিজনেস শুরু করলা এই ফাঁকে আমিও একা হয়ে গেলাম তাই ভাবলাম এই ফাঁকে পড়াশোনাটা শেষ করে আসে তুমি কেমন আছো এই তো কেটে যাচ্ছে কোনো রকম বিয়ে করো নি কেন কাউকে পাইনি যে এখনো কেন তোমার বিজনেস পার্টনার ওলি তুমি না বললে কি হবে আমি কিন্তু তোমার সব খবরই রেখেছি ওলি অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে দেখো আমি তোমার সুখের জন্য তোমার জীবন থেকে আমি দূরে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু আজ আজ আমি না এসে পারলাম না নিলয় আমি ওলিকে ভালোবাসি ওলি কি তোমাকে ভালোবাসে ওলি আমাকে অতটাই ভালোবাসে যতটা আমি ওলিকে ভালোবাসি আর সে কারণে ওলি তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে আমাকে বিয়ে করবে তুমি ভাবলে কি করে যে তার পিতামাতার সামনে নিজের ভালোবাসার কথা বলতে পারে না সে তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে তোমাকে বিয়ে কথা ভাববে দেখো রোজ আমরা কেউই বাস্তবতার বাইরে না আর ওলি চাইলেই তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে পারবে না কারণ আমাদের সমাজ এটা ভালো দৃষ্টিতে দেখবে না এসব তুমি কি বলছো নিলয় রোজ আমার কথা তোমার এখন ভালো লাগবে না কিন্তু তুমি একবার একবার শুধু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো একবার চিন্তা করো রোজ তুমি আমাকে যেমনটা দেখছিল ঠিক তেমনই আছে আমি তোমাকে ঠিক আগের মতনই ভালোবাসি বলছে কয়ে দি ও হচ্ছে নিলয় আমার বেস্ট ফ্রেন্ড দেশে বাইরে ছিল গত মাসে ফিরেছে আশ্চর্য তোমার স্ত্রী বাসা ছেড়ে চলে গেছে আর তুমি তাকে না খুঁজে আমার বাসায় চলে এসেছো অলিপ প্লিজ তুমি পুষ্পিতাকে খুঁজে বের করো আর হ্যাঁ তুমি অফিসটা সামলে নিও নিলে আসতে তো ওকে কটা দিন আমি সময় দেব হ্যাঁ ডেকেছি আপনার কাছে দুটো নাম্বার দিয়েছিলাম ওনাদের কি ফোন করেছিলেন জি স্যার ফোন করেছিলাম কি বললো স্যার পেশেন্টের বাবা মার সাথে আমার কথা হলো ওনারা তো এতক্ষণ চলে আসার কথা বোধ হয় যানজটের সমস্যার জন্য আটকে পড়েছে চলে আসবে স্যার পুষ্পিতা ম্যাডামের সাথে আমার কথা হলো তো 
ফার্স্টে আমার কলটাও উনি রিসিভ করেনি আমি ওনাকে এসএমএস করেছিলাম তারপরে ওনার সাথে আমার কথা হলো স্যার খবর শুনে উনি অনেক আপসেট হয়ে পড়েছেন এখনই চলে আসবে স্যার আমার পেশেন্টের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন জি স্যার অবশ্যই স্যার তাহলে আমি আসি আচ্ছা ঠিক আছে चुप कर चेस्टाजनक <laughs> क्षति क्षमा चले जाते कथा तो बुजते बुझिए बोल आंटी असुस्थ थका अवस्था सेलर बर मुख देखते चेहरे अपन खुशी करते ही अपन पसंद करा मेके कई पुष्पिता के स्त्री मर्यादा दे कारण से अन्न एक मेके भलोबाशे पुष्पिता अनेक चेष्टा करलर मन जगह पुष्पिता चले जाल रोजे जाए
ফেরি ফেরি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছো তোমার গাড়ি কোথায় শুন ভাই আমার সব শেষ সব শেষ মানে কি হয়েছে আমাকে বলো অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে কি ক্ষতি ব্যবসা লস করেছো তাহলে ব্যবসা লস হলে তো ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে পারতাম কিন্তু যার জন্য আমি পুষ্পিতাকে বাসা থেকে বের করে দিতে বাধ্য হয়েছি সে আমার জীবন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে ও এই কথা বুঝতো চলো তোমার সব কথা শুনবো আসো গাই তো গাই তো আসো 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 অলি তার জীবনের সব কিছু আমাকে খুলে বলে অলি বুঝতে পারে পুষ্পিতা তার বন্ধু তার স্ত্রী তার জীবনের সব তাই পুষ্পিতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যই এই নাটক অলি ওঠো অলি অলি তুমি ওঠো ঠিক <laughs> 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 <laughs>